안녕하세요. 여러분들과 함께 천일목 완성편을 같이 공부하고 있는 이기훈 선생님입니다. 자, 이번 시간에는 유닛 11 명사 뒤에 여러 수식어고 파트를 함께 공부하게 될 거고요. 이 파트도 여러분에게 먼저 인트로로 설명해 드릴 문법 포인트는 딱히 없는 파트고요. 그래서 바로 구문으로 들어가도록 하겠습니다. 그런데 구문으로 들어가기 앞서서 이번 챕터에서는 여러분에게 숙제를 하나 내리, 내드리려고 해요. 숙제가 뭐냐면 자, 어, 여기 나와 있는 준동사 어구들 중에서 준동사 혹은 본동사 어구들 중에서 제가 주황색으로 표시해 놓은 것들이 있어요. 이렇게 주황색으로 표시해 놓은 애들이 만약에 시험에 나온다면 왜 이것이 옳은 건지 이유를 한 번씩 다 설명해 보는 시간을 가져 보시고요. 혹은 혹은 이게 만약에 변형돼서 출제가 된다면 어떤 식으로 변형해서 나올지. 즉 예를 들어서 to make라는 부분이 만약에 형광펜이 쳐져 있다면 얘가 make로 출제될 것인지 made로 출제될 것인지 내가 시험 출제자라면 혹은 학교 선생님이라면 어떤 식으로 변형을 할것 같은지 한 번씩 생각을 해보시기 바랍니다. 오케이 제가 저번 시간에 알려드렸듯이 여러분들이 고민을 하는 범주는 아래 세 개였으면 좋겠어요. 체크되어 있는 게 동사인 이유가 뭐지? 준동사가 아니라 혹은 준동사인 이유가 뭐지? 동사가 아니라 두 번째 얘는 단수 수일치를 해야 돼? 복수 수일치를 해야 돼? 그러면 수일치하고 있는 주어가 누구야? 세 번째, 능수동. 이건 능동으로 해야 돼? 수동으로 해야 돼? 왜 수동으로 하면 안 돼? 왜 능동으로 하면 안 돼? 이걸 한 번씩 머릿속으로 다 생각을 해보시라는 겁니다. 아시겠죠? 특히 특히 이 강의를 내신 대비용으로 듣고 계신 분들이나 수능 대비용으로 듣고 계신 분들한테는 이런 훈련이 정말 도움이 될 거고요. 공시생 분들한테는 문제 출제 포인트들을 스스로 파악할 수 있는 능력을 길러줄 것입니다. 꼭 해보시기 바라고 자 이제 105번 문장으로 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 자 가보겠습니다. 르네상스 아티스트 르네상스 시절의 예술가들은요 Who promoted the idea of creative genius 까지 해보면 promoted 그럼 무슨 뜻이에요? promoted 진척시키다, 촉진시키다 이런 뜻이죠. The idea, 생각인데 어떤 생각? Of creative genius. 창의적인 천재라는 개념을 발달시킨 르네상스의 아티스트들은 operated, operate, 그러면 운영하다는 뜻이죠. operated, 운영했었습니다. 뭐를? Workshops, 워크샵이라 그러면요. 우리나라에서 지금은 약간 세미나? 연구회 이런 뜻으로 더 많이 쓰이는 것 같긴 하지만 원래는 워크 플러스 샵이잖아요. 공장, 작업장 이런 뜻이었어요. 그럼 무슨 뜻이겠어? 이러한 르네상스 아티스트들은 operated, 운영했습니다. 작업장들을 어떤 작업장인데 staffed by art, artist assistants staff, 그럼 직원으로 일하다 라는 뜻이죠. 직원으로 종사되는 작업장이 되겠죠. 누구에 의해서? 아티스트의 어시스턴스에 의해서 그렇죠? 그런데 who carried out most of the labor involved in turning their master's design into a work of art. 괄호 쳐버리면요. 어떤 조수들이야? carried out. carry out. 그럼 수행하다는 뜻이죠. 뭐를? most of the labor. 대부분의 노동들을, 대부분의 작업들을 수행했던 조수들이죠. involved in. 뭐뭐와 관련된 이런 뜻이죠. 뭐와 관련된? turning turn a into b 그럼 무슨 뜻이에요? a를 b로 바꾸다는 뜻이잖아요. turn a into b가 되겠죠. 그러면 turning their master's design 그들의 마스터의 디자인을 뭐로 into a work of art 예술 작품으로 바꾸는 것과 관련된 대부분의 노동들을 수행했던 조수들에 의해 운영되는 워크숍들을 운영했다는 거죠. 구문이 되게 복잡하지만 전달하고자 하는 내용은 그렇게 어렵지가 않다라는 거. 자, 여기에서 단어 하나만 더 알아보고 갈게요. 
turn A into B 라고도 쓸 수가 있지만 turn into B 라고도 쓸 수가 있겠죠 그러면 얘는 뒤에 목적어가 없으니까 자동사처럼 해석해야겠네 그럼 바꾸다가 아니라 바뀌다가 되겠죠 B로 바뀌다 됐죠 자 106번 문장으로 넘어가 보도록 하겠습니다 106번 문장 보면요. Researchers, 연구자들은요. Have found, 알아내왔죠. 뭐를? Evidence, 증거를 발견해왔어. Of long-lasting damage. Long, 그러면 오래, 긴 이런 뜻이잖아요. Last, 그러면 지속되다 라는 뜻의 자동사로 쓰일 수 있죠. 여기에서 파생된 단어로 lasting, 그러면 지속되는 이런 뜻이 되겠네. Long-lasting, 그러면 오랫동안 지속되는 피해의 증거를 발견해 왔다는 거죠. 오케이. 그런데 어떤 증거냐면 indicating that psychological trauma physically affects the brain 이라고 하면 indicating, indicating 나타내는 증거죠. 나타내는 데미지는 아닐 거니까 뭐를? that 이하를 접속사 대 쓰이고 있죠. psychological trauma psychological 심리적인 trauma 트라우마가 physically affects 물리적으로도 영향을 미친다는 거죠. 어디에? The brain. 뇌에다가. 오케이? 다시 심리적인 트라우마가 물리적으로 뇌에도 영향을 미친다라는 증거가 이런 오래 지속되는 데미지의 증거가 have found. 발견되어져 온 거죠. 됐죠? 자, 그러면 이런 내용의 지문들은 거의 항상 똑같아요. 심리. 정신적인 측면의 무언가가 신체, 물리, 육체적으로도 영향을 미칠 수 있다고 라 하는 되게 통념과 다른 이야기를 전달하는 문장이 이런 식의 문장에 많이 나오게 됩니다. 여러분들도 아또 뻔한 내용이면 은 이런 내용을 담고 있을 수도 있겠구나 라는 생각을 한 번쯤 해보셨으면 좋겠고요. 여기 보시면 a f f e c t s 라고 하는 여러분이 잘 알고 있는 저에 의해서도 여러 번 말해진 cause and effect 패턴의 단어가 나오고 있죠. 이런 것도 체크해서 지나가시기 바랍니다. 넘어갈게요. 107번 문장 Since the 1980s 1960년대 이후로 animal rights groups animal rights groups 무슨 뜻이겠어요? 동물 권리 단체들은 around the world 전 세계에 있는 동물 권리 단체들은 have tried to make 만들기 위해 노력해 왔어요. 어떻게? People, 목적어인데 뒤에 형사 넣은 거 보니까 목적격 보호겠죠. People, 사람들, e aware, 알수 있도록 만들어 왔다는 거죠. 어떻게? 뭐에 대해서? Of the cruelty, 잔혹성에 대해서. Cruel, 그러면 잔혹함이잖아요. 여기에 t 붙여서 잔혹성이 되겠죠. 뭘, 어떤 잔혹성이야? Affecting animals. 동물들에게 영향을 미치는 잔혹성이죠. 근데 어떤 동물들? Used for laboratory research. 실험실 연구를 위해서 사용되는 동물들에게 영향을 미치는 그 잔혹성에 대해서 깨닫도록 해왔다는 거죠. 됐죠? 여러분들이, 여러분들이 동물 권리가 맞는데 뭔가 어감성, 동물 인권이라고 하는 게더 착착 감기죠? 동물 권리, 동물 인권. 과 관련된 시위들을 되게 많이 들어봤을 거예요. 뭐 샴푸 같은 걸 만들 때 기업들에서 뭐라고 공부하냐면 우리는 동물 실험을 거치지 않았어요. 같은 문구들을 써놓는다던가 그렇죠? 동물 인권과 관련된 행동들을 여러분이 많이 봤습니다. 그런데 한편으로는 이런 생각들도 있어요. 이미 샴푸 개발 같은 게 어떤 게 인재 해롭고 어떤 게 인재 해롭지 않은지를 우리가 이미 동물 실험을 통해 다 밝혀왔어. 근데 이제서야 우리가 어, 동물 실험을 하지 않고 제품을 만들었어요 라고 홍보하는 건 남들한테 모든 오명들을 다 떠넘긴 채로 자기들은 면피하려는 게 아니냐 라는 주장들도 있고요. 혹은 야 동물들한테 실험을 하니까 인재 해가 없는 건데 동물들한테 해를 안 하고 우리한테 팔아버리면 그 리스크를 우리가 다 감당하는 거잖아 라는 의견도 있습니다. 어, 관련된 내용이 어떤 식으로 출제될지 모르는 거니까 다양한 관점이나 시각에 대해서 꼭 숙지를 해놓으시면 좋을 것 같습니다. 넘어가 볼게요. 108번 문장으로 가보겠습니다. 자 가보도록 할게요. Much of your email 
너 이메일의 상당수는요. comes from 옵니다. 어디로부터 와요? complete strangers 완벽한 완전한 타인들로부터 와요. 이상한 사람, 낯선 사람들로부터 온다는 거죠. 너 어떤 사람인데? who don't know you 너를 알지 못하는 사람들로부터 온대. and 그리고 who just want to sell you something 간접 목적어, 직접 목적어겠네요. 그죠? 원할 뿐인 사람이야. 뭐 하기를? to sell. 팔기를 바라는 거죠. you, 너, 에게, something. 무언가를 팔기를 원하는 그런 완벽한 낯선 사람들로부터 온다는 거예요. 근데 이 무언가는 또 어떤 무언가야? you probably don't really want. 네가 정말로 원치 않는 물건이라는 거죠. 관계대명사 대, 근데 목적어가 빠진 거 보니까 목적격 관계대명사가 생략된 모양이네요. 그쵸? 자, 108번 문장도 그렇게 어렵진 않은데요. 이 문장은 여러분에게 특별하게 또 숙제를 내드릴게요. 반복 연습하기. 구조 자체가 어려운 구조는 아닙니다. 그런데 관계대명사, 관계사절, 엔드, 관계사절, 이렇게 나왔는데, 이 안에서 또 관계사절이 나온 구조이기 때문에, 여러분들이 혼자서 분석을 하고 해석을 해보려 그러면 굉장히 헷갈리고 어려울 수가 있어요. 그러니까 꼭 반복 연습을 해보시는 것을 권하는 그런 좋은 문장입니다. 자, 이제 이어서 109번 문장으로 넘어가 보겠습니다. 자, 보겠습니다. In ancient Rome, 고대 로마에서는요. 음, 펜이 잠깐 안 써졌습니다. 로마에서는요. Messages, Message인데 Sent over short distances. 짧은 거리에서 보내진 메시지들은 근데 for which a quick reply was expected quick reply 빠른 답장이 was expected 기대되는 그런 메시지들에 대해서는 were 아, 메시지들은 were written 쓰여졌습니다 with a stylus stylus 그러면 뭐래요? 아래 나와 있죠? 철필이란 뜻이래 철필로 쓰여졌습니다 어디 위에? on wax tablets wax tablets 나판에 있는 철필 왁, 왁판 죄송합니다. 왜 이렇게 발음이 안 되지? 나판 위에 철필로 쓰여졌다는 거죠. That folded together like a book. 여기서 folded 그러면 자동사일까요? 타동사일까요? 자동사가 되겠죠. 접, 히다가 될 겁니다. 수동태가 아니란 걸 말씀드리는 거예요. 왜? 비동사가 없으니까. 접, 피는 wax tablet이죠. together, 함께 접히는 거니까 이렇게 면이 있으면 딱딱딱 어 이거 알아보실라나? 화살표입니다. 해가지고 착 이렇게 달라붙을 거 아니에요? 이걸 fold it together 이라고 말하고 있는 겁니다. Like a book. 책처럼 접히는 wax tablet 위에 철필로 쓰여졌습니다. 라는 내용이죠. 오케이. 제가 여기서 일단은 여기 나와 있는 대로 철필이라고 그대로 썼는데요. 약간 바늘처럼 철로 된 뭐라 그럴까요? 분필? 연필이라고 말씀드리면 될것 같아요. 뭐 긁어서 쓰는 게 아닐까? 라고 읽으면서 생각을 해봤습니다. 됐죠? 이제 110번으로 넘어가 보겠습니다. 110번 문장 보겠습니다. 우선은 그냥 정답은 체크하고 갈게요. while 이 정답입니다. 자, 읽어보겠습니다. 우선 딱 while 다음에 보니까 there are 나왔죠? there are 그러면 뭐뭐 들이 있다. 뭐뭐가 있다. 이런 뜻이었고요. 주어는 뒤에 나온다 라고 했었습니다. 그래서 more and more examples of positive practices 여기까지를 먼저 끊어 볼게요. 점점 더 많은 예시들이죠. 점점 더 많은 예시들이 있다. of positive practices 긍정적인 practices 그러면 시행이란 뜻으로 해석하면 되겠죠. 긍정적인 시행에 점점 더 많은 예시들이 있습니다. relying on bioenergy 바이오에너지에 의존하는 긍정적인 시행에 점점 더 많은 예시들이 있다라는 거죠. 근데 그게 뭔지 모르니까 뒤에 부연 설명을 해놨어. 근데 일단 읽지 않고 지나갈게요. 오케이? 그런데 that can be brought to a larger scale. 그런데 또 어떤 practices냐면 can be brought, 가져와질 수 있는 그런 시행들이에요. to a larger scale, 더큰 규모로 사용될 수 있는 그런 시행들의 예시들이 있다라는 거죠. 있, 있는 반면에 반면에 we have hardly begun hardly 그러면은 거의 뭐뭐 안타 부정처럼 해석해 주는 거죠 
거의 비건 시작하지 못해 왔습니다. 뭐 하기를 to build 짓는 것을 건설하는 것을 거의 실패했다는 거죠. A sustainable and renewable bio-based economy. Sustainable 그러면 지속 가능한 and 그리고 renewable 재생 가능한 bio-based 생물 기반의 economy 경제를 지어 짓는 것을 거의 시작하지 못해 왔다는 거죠. 무슨 소리 하는 거예요? 우리가 바이오 에너지를 사용하는 긍정적인 사례들이 점점 더 늘어나고 있어요. 그리고 그리고 they can be brought to a larger scale. 그리고 더 크게 확대도 시킬 수 있는 것 같아요. 그런데 실상은 우리가 a sustainable and renewable bio based economy를 건설하는 걸 실패해 왔다는 거죠. 오케이? 긍정적인 측면들이 계속 발견되고 있고 실제 그렇게 사용되는 사례들이 계속해서 생겨나고 있음에도 불구하고 우리는 이걸 기반으로 한 지속가능한 경제체제는 만들어오지 못하고 있다는 겁니다. 내용 자체는 그렇게 어렵진 않아요. 자, 이 지문에서는 여러분이 한개 단어를 체크해 가셨으면 좋겠어요. 바로 sustainable, 지속가능한 이런 단어입니다. 이 단어가 요 환경에서는 정말 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 자주 등장하는 단어고요. 아마 수능특강이나 수능특강 영어 독해 같은 교재들에서 환경이라는 주제를 가진 챕터를 보면요. sustainable 이라는 단어를 한번 이상 꼭 보게 될 거예요. 우리가 계속해서 주목하고 있는 그러한 특징이기 때문에 예를 들어서 우리가 최근에 이걸 찍고 있는 게몇월 어 며칠이죠? 날짜 잠깐 보겠습니다. 지금이 22년 3월 13일입니다. 대통령이 결국 당선이 됐고요. 대선 토론이 몇 차례 있었는데 그때 r e b a c k 이라는 게 되게 핫하게 달아올랐던 적이 있습니다. 이게 뭔지는 저도 잘 모르고요. 잘 모르는데요. 어, 이 논쟁과 관련해서 원전에 대한 논쟁도 한번더 불거진 적이 있었어요. 원전은 지속 가능한 에너지냐 아니냐에 대한 거였고요. 어, 최근의 경향성으로는 지속 가능한 게 맞다. 라고 보는 시각이 더 많아지고 있다고 하고요. 대신에 핵 폐기물들을 처리할 수 있는 공정만 갖추고 있다면 원전도 지속 가능한 에너지 효율이 높고 탄소 배출이 적은 훌륭한 에너지 원이다 라는 입장이 최근에 뭐랄까요 국제적인 입장인 것으로 알고 있습니다. 이런 배경 지식들 가지고 있으시면 은 sustainability 이런 단어가 나오더라도 어떤 맥락에서 사용되는 단어인지 더잘 파악하실 수 있을 것 같아서 한번 잘 알지도 못하지만 언급을 해봤고요. 111번 한번 보겠습니다. 111번 Not all 어, Not all 그러면 부분부정이죠? 부분부정 모두가 모호한 건 아니다. 라는 거죠. 이거랑 비슷하게 사용되는 게 뭐예요? No 다음에 주어가 나오면 No 다음에 주어가 나오면 뭐라고 해석해요? 어떤 주어도 아니다 라고 해석하는 거였죠. 아무튼 비교하시고요. Not all interesting discoveries. 모든 흥미로운 발견물들이 have 가지는 건 아니에요. An obvious application. 분명한 적용. 분명한 적용 방법을 가지는 건 아니에요. Which is why. 일단 그냥 해석할게요. 그래서... There were many innovations. 어, there were 이렇게 나왔죠. 뭐뭐들이 있습니다. Many innovations. 많은 혁신들이 있습니다. That were matched. 연결된, 매칭된 혁신들이죠. To a product. 제품에 연결된 혁신들이야. Which languished in labs for years. Which languished. Language 그러면 시들다라는 뜻이에요. 힘없고 축 처져 있는 거. 아시겠죠? 시들었었던 그 이노베이션스들이 있다라는 거죠. In labs, 연구실 안에서 for years, 수년 동안 사용되지도 못하고 빛도 말하지 못하고 계속해서 시들어 있다가 제품에 연결된 그런 많은 혁신들이 있다라는 겁니다. 됐죠? 자, 이 지문 자체는 그렇게 어려운 지문은 아니에요. 그런데 자, which is why 이 부분을 한번 설명을 해보고 지나가도록 하겠습니다. 너무 자주 되, 사용되는 표현들이라서 전일 완성쯤 공부하시는 학생들은 다 아실 수도 있어요. 자, 여기다가 왜 하나를 더 그렸지? 
111 이렇게 그리고 시작하겠습니다. 자, 보통은 관계대명사 which보다는 this is why 라는 예문으로 여러분이 자주 만나게 될 겁니다. this is why는요. this is because 라는 구문이랑 반대되는 의미를 가지고 있다 라고 많이들 배우시게 될 거예요. 자 그러면 이 둘이 무슨 차이가 있는지 this is why를 중심으로 한번 볼게요. 우리가 why 같은 친구들은 뭐라고 배웠죠? 의문사 혹은 관계 부사라고 배웠을 거고 관계 부사 why는 앞에 더 리즌과 같은 뻔한 선행사가 나오면 선행사를 승략시킬 수 있다라고 배우셨을 거예요. 그러면 여기에서 우리는 여러 가지를 추측할 수 있습니다. 자, 관계 부사절이 이렇게 뒤에 나올 거예요. 그렇죠? 그러면 이 뒤에 원인이 나오는지 결과가 나오는지 한번 생각을 해봅시다. 우선 This is the reason why라 그랬죠. 비동사 is가 연결해주고 있는 게 뭐예요? 이것은 이유다. 이것은 이유다. 그럼 this가 가리키는 게 뭐겠어? 이유래요. 그쵸? 그런데 여기서 말하고 있는 this가 가리키는 건 어디에 나와 있는 내용일까요? 당연히 앞 문장에 나와 있는 내용을 말하는 거겠죠. 그래서 this is why는 앞에 원인이 나오는 거예요. 오케이? 앞에 원인이 나오고 this, 이것은 is the reason, 이유입니다. why, 뭐뭐 했던 이유입니다. 라고 해서 y 다음에는 결과가 나오는 거죠. 오케이? 그러면 this is why랑 this is because랑 반대되는 표현이라고 우리가 많이 배운다고 했으니까 당연히 앞에는 결과가 나오고 뒤에는 원인이 나오겠다라는 걸 추측할 수 있겠네요. 그쵸? 그런데 굳이 이렇게 보지 않더라도 우리는 잘알수 있어요. because라는 접속사는 부사절을 이끌고 있죠? 그래서 because 원인 이러면은 뭐뭐 때문이다 이런 뜻이 되네요. 그러면 당연히 여것 때문이라는 거니까 뒤에 원인이 나오겠죠. 뒤에 원인이 나온다는 건 앞에는 결과가 나올 수밖에 없는 거고요. 됐죠? 그러면 이걸 해석은 어떻게 할 거냐? 간단하죠. 뒤에 결과가 나온다면서요. 그러면 이것은 이유입니다. 뭐뭐한 이유입니다. 이렇게 해석을 하셔도 상관이 없겠지만 그래서 라고 간단하게 해석을 해버리면 더 편하지 않을까요? This is because도 이것은 뭐뭐 때문입니다 라고 해석을 하셔도 좋겠지만 그냥 왜냐하면 이라고 해석을 하셔도 되지 않을까요? 그쵸? 자 이런 맥락에서 제가 여기서 뭐라고 설명을 드렸어요? 그래서 라고 그냥 해석을 하고 지나갔던 겁니다. 이해되셨죠? 자 112번으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 볼게요. 자 The one trait 한 가지 특징인데요. Of heroes. 영웅들의 한 가지 특징이죠. Who are truly magnificent. 진실로 엄청난 히어로들의 특징이죠. 그쵸? 그런데 That goes beyond all cultural boundaries. 까지 가르쳐버리면 Go. 가는 건데 Beyond. 그러면 넘어서서 라는 뜻인데요. 제가 느낌을 조금 더 살리기 위해서 초월하여 라고 번역할게요. 비욘드는요. 어떤 한계선이 있으면 이걸 훅 넘어가는 그런 느낌입니다. 그래서 그 비욘드 그러면 초월해서 가는 거죠. All cultural boundaries. 모든 문화적인 boundaries. 경계들을 초월하여 가는 이런 진정한 위대, 진정하게 위대한 히어로들의 한 가지 특징은 is. 뭐입니까? The willingness to risk one's life for the good of others. 이렇게 되겠네요. willingness 그러면은 뭐 기꺼이 하려고 함이 정도로 번역을 할 텐데 그냥 의지 정도로 번역하면 좋아요. 의지입니다. to risk. risk 그러면 희생하는 거죠. one's life. 그 사람의 삶을 희생할 수 있는 의지가 되는 거예요. for the good of others. 다른 사람들의 good. 선을 위해서. 이익을 위해서. 행복을 위해서. 됐죠? 즉 무슨 뜻입니까? 우리가 문화를 불문하고 모든 문화권에서 다 영웅으로 인정을 해주는 그런 특징이 있어요. 그게 뭐야? 타인을 위해서 자신의 목숨까지도 바치는 그런 정신이라는 거죠. 됐습니까? 음. 자, 굿이라는 단어를 요 우리가 번역할 때 되게 어려워해요. 그런데 예저, 어, 여러분들이 이런 말한 번씩 들어보셨을 것 같아요. 공리주의. 그럼 무슨 뜻이죠? 못 들어보신 분들도 있을까? 공리주의는요. 한 가지 문장으로 대변되는 주의입니다. 최대 
가수의 최대 행복 그리고 많은 사람이 행복한 게 가장 선한 것이다 라는 게 바로 공리주의의 신조예요. 그런데 이상한 게 있어요. 공리주의 예시로 자주 등장하는 게 뭐냐면요. 아마 오멜라스를 떠나는 사람들 그런 소설에서 모티브를 따왔을 것 같은데 자한 나라가 있습니다. 나라가 있는데 이렇게 나라예요. 지하실에 소녀 하나를 감금해 놨어요. 그래서 이 소녀를 맨날 감금하고 학대하고 밥도 주지 않고 밖에 외출도 안 시키고 막 고문을 합니다. 그러면 이것에 대한 효과로 마을 전체가 완전 행복한 나라로 살아갈 수 있어요. 오케이? 근데 만약에 이 소녀가 불쌍하다는 이유로 밖으로 해방시켜주는 순간 이 나라의 경제는 망해버리고 모두가 불행한 삶을 살게 됩니다. 자, 이 나라에 살고 있는 국민의 수는 약 5억 명이에요. 자, 그러면 여러분들은 어떻게 하시겠어요? 5억 명의 행복을 위해서 한 명의 삶을 망쳐놓겠습니까? 아니면 한 명의 삶의 행복을 위해서 5억 명의 삶을 망쳐놓겠습니까? 어렵죠? 그런데 공리주의의 입장에 따르면 어떤 게 이득인 거예요? 5억 명이 행복하고 한 명이 고통받는 삶 이게 진짜 행복한 공리주의의 삶이 되는 거죠. 오케이? 이런 사회가 진정으로 선한 사회라고 말하는 거예요. 그럼 좀 이상하죠? 누군가를 희생시키고 누군가를 괴롭히는 게 선이라니 우리 동양인의 사람 동양 사람들의 눈으로는 이해할 수가 없잖아요. 자, 그래서 제가 여기다가 이렇게 적어놓은 겁니다. 서양권에서는요. 선이라고 하는 건요. 좋은 거예요. 좋은 게 선이고요. 행복한 게 선이고요. 이득이 되는 게 선이에요. 우리처럼 막 착해 보이고 막 네, 막 누구한테 베푸는 것 같고 그런 것만을 선이라고 말하는 게 아니라는 겁니다. 이해 되셨죠? 이런 문화적인 차이가 조금 있다라는 거 체크하고 넘어가셨으면 좋겠고요. 제가 천일문 완성을 하면서 유독 자주 말하게 되는 건데 문화적 바운더리스라고 하는 건 무슨 뜻이에요? 문화마다 문화마다 뭐가 있다? 차이가 있다라는 걸 말하는 거죠. 차이가 있다라는 건 뭐랑 반대되는 말이에요? 보편적이라는 말, 유니버설 얘랑 반대되는 말이죠. 오케이? 정말 많은 수능 지문, 모의고사 지문에서 보편적인 것과 상대적이고 특수한 것에 대한 구분을 많이 물어보고 있거든요. 여러분들이 사고 방식을 여기에 끼워 넣어서 이해를 하시면 정말 좋을 것 같습니다. 이런 문장들을 보실 때. 아시겠죠? 자, 113번 문장으로 넘어갈게요. 보겠습니다. 어, 작년인가요? 재작년인가요? 수능 특강에서 병코 돌고래에 대한 지문이 나왔던 것 같은데 어, 되게 이걸 좋아하시는 것 같아요. 경찰대 시험에서도 나왔다는 거 보니까. 한번 보겠습니다. Researchers, 연구자들은요. 어떤 연구자들? Who have spent, 소비해온 사람이죠. Thousands of hours, 수천 년의, 수천의 시간들을 observing, 아, 이제 동그라미, 관찰하는 데 사용한 사람들이죠. 자, 여기서 우리가 자주 쓰고 있는 수거 한번더 볼게요. Spend 다음에 돈, 시간, ing 쓰게 되면은 여기에는 on이나 in을 사용할 수도 있고 안할 수도 있고요. 그럼 무슨 뜻이에요? 뭐뭐 하는데, ing 하는데 돈이나 시간을 사용하다 라는 뜻이죠. 헷갈릴까봐 을까지 써놓을게요. 오케이? 그러면 여기 나온 돈 시간이 을이라고 해석되는 거 보니까 문장 성분적으로는 목적어가 될걸알수 있을 것 같고요. ing는 원래 전치사 플러스 ing였다고 하는 걸 보니까 얘는 뭐로 보시면 되겠어요? 전치사구 혹은 부사어 정도로 보시면 되겠네요. 됐죠? 어, 여담이지만 잠깐 흐름이 끊기겠지만 여기 나오는 ing에 대해서 여러 가지 설명이 있습니다. 첫 번째 대부분의 문법책들에서는요. 이 고문을 동명사의 관용적 표현 이라는 카테고리에 묶어서 설명을 합니다. 원래 동명사였고 인온이 in on, in 붙었어야 되는데 얘를 지워주고 쓰는 표현이라는 거예요. 그런데 최근에 많은 선생님들은 이걸 그냥 분사고문의 일종으로 설명합니다. 왜냐하면 온이나 인을 사용하는 패턴이 거의 사용되지 않거든요. 그럼 그냥 ing 혼자 있다는 뜻이고 ing 혼자서 부사어처럼 사용이 되고 있으니까 얘는 그냥 분사고문으로 보는 게 맞지 않겠냐. 동명사로 쓰였던 게 이제는 분사로 바뀌었다고 봐야 되지 않겠느냐. 라는 설명들을 많이들 하십니다. 실제로 이 자리에 pp도 그냥 사용될 수 있기 때문에 저도 
분사 구문으로 보는 게더 옳다고 생각이 들어요. 여기까지 먼저 설명을 드렸고요. He has spent thousands of years observing the behavior of bottlenose dolphins. 어, 병코 돌고래들의 행동을 관찰하는 데에 수천 시간을 소비해온 연구자들은요. Have discovered, 발견해왔어요. That y e a r The males, 수컷들이 form, 형성한다는 걸 발견해 온 거죠. Social alliances, 사회적 연합들을 만들어 왔다는 걸 깨달은 거예요. With one another, one another 그러면 서로서로란 뜻입니다. Each other 이라고 하면 은 서로서로란 뜻인데 이건 보통 두 명이서를 얘기하고요. One another는 세명 이상일 때를 얘기하는 경우가 많습니다. 아무튼 서로서로 서로 social alliances, 사회적인 연합체를 만든다는 사실을 알아냈다는 거죠. 그런데 어떤 연합체야? That are far more sophisticated. Far 이라 그러면 비교급 강조죠? 비교급 강조 뭐뭐 있어요? Even, much, still, a lot, far. 정말 쉽고 몇 단어 안 되는 것인 만큼 여러분이 몇번안 보기 시작하면 까먹거든요. 이거 제발 반복해서 외우세요. If much is t h r o u g h the far, if much is t h r o u g h the far. 알겠죠? 아무튼 훨씬 더 복잡한 혹은 sophisticated 그러면 은 복잡한이라는 뜻도 있지만 체계적이고 뭔가 섬세하고 이런 뜻도 가지고 있습니다. 훨씬 더 복잡하고 섬세한 social alliances들을 만든다는 걸알수 있대요. Then any alliance, 어떠한 alliance보다도 which is seen in animals. 어떤 alliance야? 보이는 alliance죠. In animals. 동물들 사이에서 보이는 어떤 alliance보다도 복잡한, 섬세한 social alliances를 만든대요. 그렇죠? 어떤 동물들 apart from 이라고 하면 무슨 뜻이에요? apart from. 그러면 뭐뭐를 제외한 이런 뜻이에요. Human beings, 인간들을 제외하고는 동물들 중에서 가, 어, 동물들 중에서 보이는 어떤 연합체보다도 더 섬세한 연합체를 만든다는 걸 알아냈다는 거죠. 즉, 1등은 인간이고 2등은 누구라고? 이 bottle nose dolphin, 얘네가 된다, 된다는 거죠. 이해됐죠? 자, 113번과 관련해서는요. 제가 꼭 설명드리고 싶은 문법 포인트가 하나 있어요. 어디냐면 여기입니다. 이따가 이번 유닛을 전부 다 끝내고 나서 그때 설명을 드리도록 할게요. 괜찮죠? 네. 114번 문장으로 넘어가겠습니다. 114번 문장. 자, 보겠습니다. When a counselor's client, 상담사의 클라이언트가, 이 내담자가 six information, 정보를 구할 때, 뭐에 대한 정보? regarding, 그러면 about이랑 비슷한 의미죠? the direction, 방향성에 대한 정보를 구할 때가 되겠죠? He or she should take. 그 혹은 그녀가 그 클라이언트가 should take. 취해야만 하는 방향성에 대한 정보를 구할 때. 이렇게 되겠네요. 이 부분은 컴마 컴마니까 삽입이 되겠고 일단 읽지 않고 넘어갈게요. There is ever present a strong temptation on counselor's part. There is라 그러니까 뭐뭐가? 있다라는 뜻이고요. 주어는 뒤에 나오겠네요. 그쵸? 네, ever present a strong temptation 이렇게 되어 있잖아요. 일단 ever present는 무시하고 지나갈게요. a strong temptation 강한 유혹이 있습니다. 그쵸? 어, 어느 입장에서 on the counselor's part on the on the 누구스 part 이 표현 정말 자주 사용, 사용되거든요. 누구의 입장에서 라는 뜻이 됩니다. 그래서 상담사의 입장에서 정말 강한 유혹이 있습니다. 뭐 하려는 유혹? 뭐 하려는 유혹? To tell him or her. 그 혹은 그녀에게, 그 클라이언트에게 말해주고 싶은 유혹이죠. 뭐를? What to do. 무엇을 해야 할지를 말해주려고 하는 유혹이 있다는 거죠. 됐습니까? 그런데 뒤에 콤마 위치 관계대명사의 계속적용법 비제한적용법이 나왔네요. 아마도 a strong temptation 예를 설명해 주는 것 같아요. 그런데 이러한 것은요. 아, 죄송합니다. to tell him or her what to do 예를 설명해 주는 것 같아요. which is avoided 
이것은 avoided. 피해 집니다. 기피됩니다. 뭐가? To allow. 허락하기 위해서. Clients가 to make independent decisions. 어, 만들도록 허락하기 위해서죠. 독립적인 결정들을. 이해됐습니까? 다시. 카운슬러, 카운슬러들은요. 상담사들은요. 내담자를 만나는 사람들이잖아요. 내담자가 정보를 구해. 그럼 이 사람들은 어떤 충동에 휩싸인다고? 아, 방향성을 알려줄까? What to do를 알려줄까? 하는 유혹에 휩싸인다고요. 그런데 이렇게 What to do를 알려주는 건 금지된다고요. 기피된다고요. 왜? 내담자가 뭐할수 있어야 되니까. 인디펜던트한 결정을 내릴 수 있도록 여유를 줄 필요가 있으니까요. 예, 됐죠? 자, 그러면 읽지 않은 파트인 like부터 먼저 설명하겠습니다. like what choice to make 라고 하면요. what부터 make까지 대괄 호 치시고요. what choice의 밑줄 한번 그어볼게요. 그리고 or 다음에도 what approach to use 대괄호 쳐보시고요. what approach의 밑줄 그어볼게요. 자, 의문사가 나오고 나서 투부정사가 나오면 이걸 의문사 구라고들 부릅니다. 혹은 의문사 투부정사라고 부르는 분들도 있고요. 그러면 어떻게 해석하느냐? 의문사의 의미를 살려주는 거예요. 일단 와시니까 무엇이죠? 그리고 의문사로 시작되는 모든 구문은요. 뭐뭐지라고 해석하시면 됩니다. 그러면 what choice? 어떤 선택지를 to make? 어떤 선택을 to make? 만들지. 즉 어떤 선택을 할지. what approach? 어떤 접근법을 to use? 사용할지. 이런 식으로 해석을 하시면 된다라는 거예요. 어렵지 않죠? 자, 114번 문장은요. 조금 구문이 복잡한 포인트가 있어요. 그 포인트만 한번 설명을 해보면 여기에 ever present 라는 부분이 나오죠. 색깔을 바꿔서 해볼까요? ever present 라고 하는 부분이 나오는데 이 부분은 보어입니다. 어 그럼 이상해요. there is there are 다음에 보어가 어떻게 나와요? 라고 말하는 분들이 있을 수가 있어요. 그래서 there is there are 구문에 대해서 먼저 설명을 하고 차근차근 설명을 드리도록 하겠습니다. there is there are 구문은요. 무엇 무엇이 있다라는 뜻이라 그랬죠? 있다라는 의미는 뭐랑 똑같은 말이에요? 명단으로 하면 exist랑 똑같은 말이잖아요. 그렇죠? 그래서 there is there are 같은 경우에는 이런 구문을 뭐라고도 부르냐? 존재 구문, 존재문이라고도 부릅니다. Existential construction or sentence라고 부른다는 거죠. 자, 근데 이런 존재 구문은요. 되게 이상한 특징 하나 있어요. 뭐냐면 다른 구문들은 전부 다 주어가 앞에 나오고 뒤에 동사가 나오는데 제가 계속 뭐라고 설명드렸어요? There is, there are는 주어가 뒤에 나온다라고 설명드렸었죠? 그쵸? 그런데 사실 이렇게 설명드리면 반만 맞는 설명이고 반은 틀린 설명이에요. 왜냐하면 이런 구문에서는요. There is there are에서는 대어가 주어가 맞습니다. 주어가 맞아요. 어 선생님 그럼 여기 나오는 There is there are 다음에 나오는 이 주어는 뭔데요? 네 이것도 주어가 맞아요. 무슨 개소리인지 모르겠죠? 일단 먼저 말씀드릴게요. There 같은 경우에는 뜻이 없습니다. 선생님들 같은 경우 어떤 선생님들은 저기에 라고 굳이 해석을 하시는 분들이 있는데 뜻이 없는 부분이에요. 이거는요. 형식 주어라고 부르고 그냥 자리만 차지하는 주어인 겁니다. 그리고 이 부분은 실제로 수일치도 여기랑 하고 우리가 해석할 때도 여길 동, 주어처럼 해석하잖아요. 이걸 우리는 실질 주어라고 해석을 하고요. 아, 명칭을 붙이고요. 실질적인 주어니까 제가 얘만 주어라고 계속해서 설명을 해왔던 겁니다. 이해됐죠? 선생님 근데 이게 뭐가 중요해요? 아, 왜 중요하냐면요. 이 형식 주어라는 특징을 알아야 이런 구문들을 이해할 수가 있어요. 어떤 구문이냐면 There was nobody in the classroom. 특별할 거 없는 그냥 there is there are 구문이죠. 근데 이걸 의문문으로 만들려고 합니다. 어떻게 만들까요? 일시정지 해놓고 잠깐 한번 만들어 보세요. 자, 만드셨으리라 믿고 보겠습니다. 어떻게 만드냐면요. Was there nobody in the classroom? 이런 식으로 만들게 돼요. 어, 이상하죠? 이상하죠? 자, 의문문 만들 때는요. 주어와 
동사의 어순을 이렇게 바꾼다고 들었는데 어떻게 바꿨어요? 이렇게 바꿨잖아요. 즉 얘가 무슨 뭐라는 뜻이에요? 주어라는 뜻이죠. 오케이? 다시 우리 의문 만들 때 어떻게 해요? You can swim. 그러면 무슨 뜻이야? 넌 수영할 수 있다잖아요. 이걸 의문문으로 바꾸면 Can you swim? 이렇게 앞으로 튀어나간 동사 바로 뒤에는 주어가 나오게 되는데 Was there anybody in the classroom? 이런 식으로 There 이라고 하는 녀석이 주어 자리를 차지하고 있잖아. 얘를 주어로 보지 않을 수가 없다라는 거예요. 오케이? 자 존재 구문은 이런 문장이라는 걸 여러분한테 설명을 드리고 싶었고요. 자 그러면 이 대어라고 하는 게 그냥 자리를 차지하기 위해서 그냥 집어넣은 형식 주어라면요. 오케이? 그러면은 원래 구문 형태도 있지 않을까요? 다시 말해서 there is there are를 사용하지 않은 상응하는 일반 어순의 구문도 있지 않을까요? 네, 있습니다. 근데 제가 그거를 여기서 설명드리지는 않을 거고요. 어, 존재문이 존재문이 각 문장의 1부터 5형식에서 존재문으로 바뀌었을 때 어떤 식의 구문들로 사용될 수 있는지 예문을 세 가지만 보여드릴게요. 1형식으로 사용되는 경우, 2형식으로 사용되는 경우, 그리고 3형식으로 사용되는 경우. 각각 예문을 적어드릴 테니까 한번 보시기 바랍니다. There is someone coming. 무슨 뜻이에요? 누군가가 있다. 얘가 주어고 얘가 동사죠. 근데 뭐 하는 사람이 있어? Coming. 오고 있는 사람이 있다는 거죠. 오케이? 여러분은 자연스럽게 얘가 현재 분사고 그래서 얘를 수식하고 있는 구조로 이해를 하셨을 거고 틀린 분석 아닙니다만 해석을 해보시면 뭐랑 똑같아요? Someone is coming 이랑 똑같은 뜻이죠. 누군가가 오고 있다는 뜻이잖아요. 그쵸? 아 얘는 is coming 이라는 동사구를 존재구문처럼 바꿔서 쓴 형태라고 이해할 수가 있겠구나 라는 겁니다. 하나만 더 적어볼까요? There were Several windows open 이라고 하면 이것도 무슨 뜻이에요? 있었어. 뭐가? Several windows. 몇몇 창문들이 있었죠. 근데 어떤 창문? open. 열려있는 창문. 아, 여러분은 자연스럽게 이게 형용사니까 windows를 후치 수식하고 있구나라고 이해했을 수도 있겠지만 마치 뭐랑 비슷해요? Several windows were open. 얘랑 똑같잖아요. 그쵸? 아, 존재 구문에서도 상응하는 구문이 있네요. 이 형식이랑. 됐죠? 3형식 문장도 있습니다. 한번 볼게요. There are lots of people, lots of people getting jobs. 그럼 무슨 뜻이에요? 사람들이 있어. 사람들이 있어. 많은 사람들이 있어. 뭐 하는? Getting jobs. 직업을 얻고 있는, 직업을 구하고 있는 많은 사람들이 있어 라는 거잖아요. 근데 얘도 생각해보니까 뭐랑 똑같은 말이야? Lots of people are getting jobs. 라고 해서 그래도 되겠네요. 오케이? 즉, 존재문은요. 상응하는 원래 어순의 문장들이 존재하고요. 얘네들을 존재문으로 바꾼 형태가 되면 이런 식으로 보어 비슷한 것도 달고 올수 있고요. 진행형의 동사 같은 부분도 달고 올수 있겠고 뒤에 진행형의 동사 플러스 목적어 이렇게 해가지고 목적어도 달고 올 수가 있겠다 라는 점을 여러분한테 말씀드리고 싶었던 거예요 그럼 이거를 왜 이렇게 길게 설명을 했느냐 이 ever present라는 친구가 이해하기가 어려워서 그래요 ever present 제가 보어라 그랬죠 몇번 문장이랑 비슷할까요? 2번 문장이랑 비슷한 구조라고요 그런데 지금 주어가 겁나게 길죠 전치사고도 붙어있어 투부정사절도 붙어있어 근데 뒤에 또 관계대명사의 계속종용법까지 또 연달아 붙어 있잖아요. 그렇다 보니까 헷갈리지 않기 위해서 ever present라고 하는 보어를 앞으로 땡겨준 것 뿐이에요. 더 정확히 말하면 a strong temptation 이 부분을 뒤로 보냈다고 보는 게더 맞겠죠. 됐습니까? 얘 때문에 문장이 부, 분석하기가 어려워지니까. 여기까지 됐죠? 자 그러면 제가 114번에서 설명드리고자 했던 내용은 다 설명을 드렸습니다. 자 그러면 이제 마지막 포인트 정말 정말 어려운 113번 포인트입니다 이거는요 공시생 분들 반드시 알고 있으셔야 되고요 편입생 분들 반드시 반드시 알고 있으셔야 되는데 수능 시험 보실 분들 사실 몰라도 상관없습니다 여기서 영상 끄셔도 상관없어요 
그리고 중학교, 고등학교 내신 준비하시는 분들 사실 별로 아실 필요 없습니다. 토익 준비하시는 분들 역시나 아실 필요 별로 없어요. 그런데 설명을 드리겠습니다. 아시겠죠? 필요하신 분들만 들으세요. 자, more sophisticated than any alliance 라는 이 구문은요. 최상급 구문의 일종으로 받아들여집니다. 자, 어떤, 어떤 식으로 설명이 될수 있는지 예문을 통해서 한번 알아볼게요. 적으면서 설명드리겠습니다. 검은색으로 She is the most popular singer in Korea 라고 하면 무슨 뜻이에요? 그녀는 그녀는 가장 유명한 가수야 in Korea 한국에서 어려운 문장 아니죠 그런데 이 문장을요 뭐로도 바꿔 쓸수 있냐면 이번 자 이상 여기다 적을게요 She is more popular than any other singer in Korea 이렇게도 쓸수 있습니다. 직역해 볼게요. 그녀는 더 유명합니다. than any other singer. 어떤 다른 가수보다도 더 유명합니다. in Korea. 한국에서. 됐죠? 근데 다른 문장 하나 더 적어 볼게요. She is more popular than all the other singers. In Korea. 이렇게도 적어볼게요. 이것도 똑같은 뜻이겠죠. She is more popular. 그녀는 더 유명합니다. Than all the other singers. 다른 나머지 모든 가수들보다. 똑같이 최상급 표현인 거 이해할 수 있, 있겠죠. 근데 이렇게도 적을 수가 있겠네요. No singer in Korea is more popular. 팍이라고 적을게요. Than her. 그럼 무슨 뜻이에요 이것도? 어떤 가수도 어떤 한국의 가수도 is more popular 더 유명하지 않습니다 than her 그녀보다 어 이것도 그녀가 가장 유명하다는 뜻이네 2번 No singer in Korea is as를 쓸 수도 있고 so를 쓸 수도 있고 popular as her 아, 이번에 원급, 원급 비교를 쓴 거네요. as, as. 그쵸? 한국에 있는 어떤 가수도 유명하지 않아요. 그녀만큼. 어렵지 않죠? 아, 전부 다 이렇게 쓰인다는 거 이해할 수가 있습니다. 그런데 제가 왜 이거 까다롭고 어려운 문법이라고 하면서 이렇게 소개를 할까요? 이 지점 때문에 그렇습니다. 시험 문제 내기 참 좋은 포인트. other, any other singer. all the other singers. 어떤 차이가 있죠? 어떤 차이가 있는지 볼까요? 여긴 S가 안 붙고요. 여긴 S가 붙어있네요. 어? 이렇게 듣고 보니까 좀 이상한 게 있어요. 뭔데? other 이라고 하는 친구는요. 뒤에 누굴 가져와요? 우리가 other another the other 이렇게 배우잖아요. 그쵸? 그런데 여러분 분명히 배우셨, 배우셨을 겁니다. other 다음에는요. 복수명사가 와야 되고요. another 다음에는요. 단수명사가 와야 되고요. the other 다음에는 둘다올수 있다고 분명히 배우셨을 거라고요. 오케이? 이거 sg라고 적을게요. 됐습니까? 그런데 other 다음에 뭐가 왔어요? 단수가 왔어요. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 얘만 그래요. 얘만 특이하게 얘만 other 다음에 단수인 singer 까지만 옵니다. 여기다가 s를 쓰는 순간 틀린 표현이 돼버려요. 오케이? 근데 any other singer 이게 아니라 all the other singers 라고 쓰는 순간 이게 s가 와야 됩니다. 되게 까다롭죠? 실제로 원어민들이 이걸 얼마나 지키는지도 잘 모르겠긴 한데 이게 공시에서는 정말 함정선지로 잘 활용될 수 있는 포인트라서 여러분들 중에 공시생이 있을까봐 이렇게 길게 설명을 드려보았습니다. 오케이? 
어, 여기까지 강의를 쭉 해보았고요. 이번 시간은 다른 시간보다 조금 판서도 많고 조금 설명도 길었던 것 같아요. 여러분에게 이 강의가 충분히 도움이 됐으면 좋겠고 여러분이 판서하실 수 있게끔 제가 한번 한 화면을 쭉 띄워드리고 이번 시간 마치도록 하겠습니다. 좋아요와 구독 눌러주시면 너무 감사드리겠고요. 이번 수업 여기서 마치도록 하겠습니다. 제가 내드렸던 숙제 꼭한 번씩 해주세요. 수고하셨습니다.